ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ സ്പ്രിങ്സ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്പ്രിങ്സ് അതായത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ചുരുക്കി നോട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ആർ റെസിലിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ടു അബ്സോർബ് ഷോക്സ് സ്പ്രിങ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്പ്രിങ്ങുകളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് താഴെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ടു കൺട്രോൾ വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൈബ്രേഷൻസും ഫോഴ്സസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ടു കൺട്രോൾ മോഷൻ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇൻ മെക്കാനിസം പല തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളുടെയും മോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമ ആൻഡ് ഫോളോവറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടത്തും സ്പ്രിങ്ങുകളും വരാറുണ്ട് ടു അപ്ലൈ ഫോഴ്സസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈനാമോ മീറ്ററൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ടു മെഷർ ദ ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്പ്രിങ് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ലീഫ് സ്പ്രിങ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടൈപ്സ് ആണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ലീഫ് സ്പ്രിങ് ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് ലാമിനേറ്റഡ് സ്പ്രിങ് എന്നും കൂടെ പറയും ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വയർ ഓർ റോഡ് വൂണ്ട് ഇൻ ടു എ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ഇസ് പ്രൈമറിലി ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ ആക്സിയൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ കൊമ ടെൻഷൻ ലോഡ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന സ്പ്രിങ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ആണ് അതൊരു വയർ ഉപയോഗിച്ച് ടേൺസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഹെലിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഹൊറിസോണ്ടലിനുമായി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇത് നമ്മളെ സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ അതിനുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സിൽ കമ്പ്രഷനും ടെൻഷനും വേണ്ടിയാണ് ലോഡുകൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്ലോസ് കോയിൽഡും ഓപ്പൺ കോയിൽഡും ക്ലോസ് കോയിൽഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദ വയർ ഈസ് ടേൺഡ് സോ ക്ലോസ്ലി ആൻഡ് ദ പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേൺ ഈസ് വെരി സ്മോൾ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേൺസ് ക്ലോസ് കോയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ ടേണും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് കോയിൽഡ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ കോയിൽഡ് എന്താണ് ദ വയർ ഈസ് ടേൺഡ് ഇൻ വിച്ച് എവേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ടേൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ കോയിൽഡ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ലാർജ് അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങും ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങും ആണ് പ്രധാന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൽ ക്ലോസ് കോയിൽഡും ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട് ഓപ്പൺ കോയിൽഡ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ലീഫ് ഓർ ലാമിനേറ്റഡ് സ്പ്രിങ് ലീഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ
വലിയ റോഡ് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓൾ ദ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്സ് ആർ ബെൻഡ് ടു ദ സെയിം റേഡിയസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ സ്ട്രിപ്പും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഒരേ റേഡിയസിൽ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ദ സ്ട്രിപ്സ് ആർ ക്ലാംബ്ഡ് ടുഗദർ ടൈറ്റ്ലി എന്നിട്ട് എന്തെയ്യും ഈ സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം കൂടി ടൈറ്റ്ലി ക്ലാംബ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ലീബ് സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനേറ്റഡ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് വയർ അതായത് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വയറോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഉപയോഗിച്ചോ ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ചുറ്റി എടുക്കുന്നതിന് ഒരു സാധനം വേണം ഒരു മെറ്റീരിയൽ വേണം അല്ലേ അതൊരു ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വയർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഷേപ്പ് ഉള്ള സാധനമാണ് സ്പ്രിങ് രൂപത്തിലേക്ക് ഈ കോയിൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഈ ചുറ്റി എടുക്കുന്ന സാധനത്തിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ സ്പ്രിങ്ങിന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു മൊത്തം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതാണ് മീൻ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടേൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വയറിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ ടു ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് വയർ അതിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ മെയിൻ ഡയമീറ്ററും അതുകൂടാതെ ഈ വയറിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെയും റേഷ്യോ തന്നെയാണ് സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റിഫ്നസ് സ്പ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ടേമാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മേലെ ലോഡ് വരും ലോഡ് താങ്ങുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പ്രിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് വയർ മേക്സ് വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്പ്രിങ് ഈ രൂപത്തിലും അതിൻ്റെ വയർ പോവുക അപ്പോൾ അത് ഹോറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടലുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സോളിഡ് ലെങ്ത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് മെഷേർഡ് എലോങ് ദ ആസിക്സ് വെൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പ്രസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ഈ കോയിൽ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് കുറവാകുമ്പോൾ അതിനെ ക്ലോസ് കോയിലിൻ്റെ ഒന്നും ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ കോയിലിൻ്റെ ഒന്നും പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ടൈപ്സിൽ പറഞ്ഞു സോളിഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോയിൽ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ലെങ്ത്താണ് എന്ത് സോളിഡ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് എന്താണ് ഫ്രീ ലെങ്ത് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് മെഷേർഡ് എലോങ് ദ ആക്സിസ് വെൻ ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് അൺലോഡഡ് അതായത് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലെങ്ത്ത് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോഡുമില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ അതിന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിനെയാണ് ഫ്രീ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് കോൾഡ് സ്പ്രിങ്ങും ഓപ്പൺ കോൾഡ് സ്പ്രിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് കോൾഡ് സ്പ്രിങ്സ് വയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് വെരി ക്ലോസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വെരി ക്ലോസ്ലി കോൾഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് എന്താവും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ
ഓപ്പൺ കോയിൽഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്ലോസ് കോയിൽഡിനെ ടെൻഷൻ സ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഓപ്പൺ കോയിൽഡിനെ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് കോയിൽഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്യാരേജ് ഡോർ അസംബ്ലി അതുപോലെ കാർബറേറ്ററിലൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ കോയിൽ ബോൾ പോയിൻ്റ് പെന്ന് വാൾവ് അസംബ്ലി എഞ്ചിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബോൾ പോയിൻ്റ് പെന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ അഴിച്ചതിൻ്റെ റീഫില്ലിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്പ്രിങ് കാണാറുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അതായത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എനർജി സ്റ്റോർഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ക്ലോസ് കോയിൽഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കേസുകളാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം സ്പ്രിങ് അതിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റേഡിയസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മൊത്തം ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പ്രിങ് എങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് മെയിൻ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി മെയിൻ റേഡിയസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വയറ് അതിനൊരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ലെക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ലോഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോയിലാണ് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് കോയിൽസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്രയാണെന്നാണ് സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിൽ കോയിൽസാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്നാണ് സ്മോൾ എൻ കൊണ്ട് ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ലെങ്ത്തിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു സി മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ടോർക്ക് അതുപോലെ ഷിയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ സി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിയൽ ലോഡ് മീൻ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഡയമീറ്റർ വരും പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്മോൾ എന്ന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി സി ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് സ്പ്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടോർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ടിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇത് ലോഡ് വരുന്നതോടും കൂടി ടി വയറിന് ഒരു ടിസ്റ്റും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ടോർക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടോർക്ക് ടി ആണ് അതിൻ്റെ വയർ ഒരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് വയർ കൊണ്ടാണ് സ്പ്രിങ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോർക്ക് എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യൂബ് നമ്മൾ ടോർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണിത് സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടി സി ടി ടോർക്ക് ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോ ഡി ക്യൂബ് ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഡയമീറ്ററുമാണ് ആ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് ടോർക്കിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ലോഡ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയ ഡബ്ല്യു ലോഡ് ഉണ്ട് അവിടേക്കുള്
ടോർക്കിന് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്ന് ലോഡ് ഇൻ ടു റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഡയമീറ്ററും വരുന്ന ഒരിക്കേഷനിലും ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് അടുത്തത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡബ്ല്യു ആർ ക്യൂബ് എൻ ബൈ സി ഡി റൈസ് ടു ഫോർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കോയിലാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആണ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സ്പ്രിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ആയി സ്റ്റിഫ്നസ് സ്റ്റിഫ്നസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് കൊണ്ട് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ഡെൽറ്റ അതായത് ലോഡ് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഡ് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ഡെൽറ്റയാണ് ഡെൽറ്റ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റ കൂടെ നിന്ന് ഡബ്ല്യു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റയുടെ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് അത് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ സി ഡി റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആർ ക്യൂബ് എൻ സ്റ്റിഫ്നസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്ന വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് ഈ രൂപത്തിലും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലും കാണാം ലോഡും ഡിഫ്ലക്ഷൻ പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം അതറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ മീൻ റേഡിയസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്പ്രിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും കാൽക്കുലേഷന് ആവശ്യമുള്ളതും